Yeah, alors bonjour chers Africains, ici encore le professeur de Batonou. Qu'est-ce que j'aimerais rapidement te dire Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter un joyeux week-end à un follower, à un compatriote à moi depuis Abidjan. C'est Yao Gale. Yao Gale, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup pour ton encouragement, merci beaucoup pour ton inquiétude. Vraiment, ça m'a touché. Sinon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Chers Africains, qu'est-ce que j'aimerais te rappeler je crois que les colons, accompagnés des prêtres qui sont venus en Afrique il y a des siècles, ils ont modifié notre code génétique. Nous sommes forcés à nous dévaloriser, nous sommes forcés à minimiser notre culture, nous sommes forcés à minimiser notre croyance, nous sommes forcés à minimiser notre origine. Le blanc, quand il est venu en Afrique, il a ramassé les gris-gris, il a ramassé les statuettes, il vous a dit que c'est satanique et il vous a donné la Bible. Mais quand il est revenu chez lui, il a dépensé de l'argent pour construire des musées. Et dans ces musées, il a déposé les gris-gris, les statuettes qu'ils vous ont tassées de diabolique chez vous. C'est ça, ils ont mis dans des musées ici, des gens payent de l'argent pour regarder ces trucs-là depuis des siècles. Le blanc n'a pas construit un musée où on lit la Bible dedans. Le blanc n'a pas construit un musée où on lit le, Cor le Coran dedans. Mais c'est ça qu'on vous a donné pour vous dire que vous allez aller au paradis. Ça, je n'ai rien contre. C'est maintenant que certains pays se réveillent pour dire de leur restituer ces statuettes, ces vaudous qui appartenaient à nos arrière grands parents qui est notre croyance. Maintenant, toi, Africain, tu vis avec une femme blanche. Ta soeur est chez toi, ton frère est chez toi, tes amis sont chez toi. Ta femme blanche peut t'appeler devant eux pour te dire « Kouma, va faire la vaisselle. Kouma, va, va sécher les linges. » Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vis avec ta soeur, toi d'Africain, quand tu vis avec ta soeur togolaise, quand tu vis avec ta soeur ivoirienne, quand tu vis avec ta soeur guinéenne, quand tu vis avec ta soeur malienne, et que tu as de la visite, ta soeur est chez toi, ton frère est chez toi, tes amis sont chez toi, et que ta soeur africaine, qui est ta femme, t'appelle pour te dire, « Kodjo, va sécher les linges. Kodjo, va faire la vaisselle. » Elle a déclenché la troisième guerre mondiale. Ta soeur appelle immédiatement votre maman au pays pour dire, « Vieille, ton fils est bassé, ton fils est botémisé par sa femme. Il ne fait que cesser les linges, il ne fait que faire la vaisselle. Des gens vont se dire, comment tu me parles comme ça Mes amis étaient là, tu m'as demandé de, lever, de, de me lever pour laver, les, la, les, 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 pour laver la vaisselle, pour sécher les linges. Quand c'est le blanc qui vous dit, quand c'est la blanche qui vous dit ça, on n'appelle pas le pays, on n'appelle pas la vieille. Mais quand c'est votre propre soeur qui parle comme ça, on doit appeler la vieille. Africain, réveille-toi. C'est très important, il faut te réveiller. Ciao